esta mañana en Turisteando con Sergio hey, comentarles que hoy juega El Salvador contra Honduras me parece que es a las 5 de la tarde PM en el estadio conocido como en el Coloso de Montserrat del estadio Cuscatlán espero poder um, salir a tiempo para ver el partido ya que domingo temprano por la mañana yo me dirijo hacia mi trabajo de mi modo me programaron para trabajar hoy y bueno las rodadas y los vaciles no se pagan solo eso implica que hay que trabajar y vamos acá con todos los ánimos hey, ayer la pasamos original un saludo para mis hermanos ahí de impulso de los warriors eh, las pavas mapaches y samurai pues tuvimos ahí una pequeña convivencia en Soyapango, en Plaza Venecia. Estuvimos ahí hablando un poco, relajeando y dándonos a conocer. Porque muchas veces pasa de que de, de miembros de los clubes solo sobresalen cinco o cuatro o a veces solo tres o un miembro que es más constante que los demás. Y este tipo de convivio sirve para darse a conocer, pero sobre todo pues para compartir, ya que nos dieron un rico refrigerio, un sabroso pan con pollo que estaba delicioso y al mismo tiempo pues sirve para que interactuemos unos con otros. Así que felicitar ahí pues a mis brothers de, de impulso que tomaron a bien el, el hecho de, de compartir un poco. Hey, también decirles que como todo buen salvadoreño no, no puedo iniciar mi día sin las pupusas de esta mañana ya que no he desayunado me agarró la tarde porque me dormí puta me levanté tarde pero, pero bueno esa es otra onda vamos a ver si hay pupusitas buenos días eh, revueltas o de las que tenga o de ninguna <risa> sí y un café imagínense acá se se puede desayunar tranquilamente con un dólar 25 centavos y eso me alcanza para tres pupusas y un café que me den de las que sean porque voy a llegar tarde y está está yuca que me vayan a a pegarme a huevada por llegar tarde no hombre quiero comentarles que el partido de, para hoy eh, se ve que va a estar bueno. Honduras eh, ha mostrado buen nivel también y, y no va a estar tan fácil. Eh, y ellos están acostumbrados. Muchas gracias. Fíjense que en redes sociales, bueno, en TikTok, eh, ahí uno de, mis, uno de mis videos ha tenido bastante auge. Lleva más de 200 mil eh, vistas. Pero... Lo que les quiero comentar es que así como tiene vistas, tiene también un montón de comentarios. Y eh, muchos que... Eh, bueno, es que en redes sociales, hey, ahí se dice cualquier cosa. Porque yo en ningún momento estoy agrediendo ni a mis jugadores de la selección, sino que solo estoy ah, tratando de... Estamos entre amigos, pues. O sea, hasta estaba con un primo, un amigo y mi hermano. Y estamos hablando... Del, del, del fútbol pues o sea como como en cada familia que a veces se reúnen en una casa para ver a la selecta para ponerle más emoción porque vemos varios y dentro de la emoción pues cuando uno falla pues puta decís malas palabras o gritas y cuando hay un gol lo gritas con todo o sea por eso se acostumbra pues por lo menos en mi familia a reunirnos ahí unos que otros para ver el partido Vaya, lo, lo, lo que quiero comentar es esto, de que varias personas ahí en TikTok hey, este, me dicen vos como que si no sos salvadoreño, este, o sea, como que diciéndome si yo no apoyo a la selecta, obvio que sí, pues puta, si es mi selección. Y otros que, que me insultan, pues que vos no sabes hablar bien, sos un gran pendejo, o sea, yo sin conocerles, pues sin haberles hecho nada. Me, me tiran ahí malas vibras pero eso es normal y es parte del show lo importante de todo esto es que en este día tiene que ganar la selección por ley si es que queremos este pasar para el hexagonal o hacer un buen papel porque 
déjenme decirles que si los partidos en casa no se ganan, ya se valió madre, porque la de visita es paja. Ey, seamos honestos, vaya. En Estados Unidos, ¿ustedes creen que El Salvador les va a ir a ganar allá? Y eso que El Salvador ha, ha mostrado, pues, tener una nueva selección en la cual le han dado como otra cara, pues, hay bastante juventud y estos bichos se ve que no se les arruga para, para jugar, pues. Tampoco estoy diciendo que los antiguos um, seleccionados no le ponían ganas, ¿cómo no? Pero como que eran como muy, como con miedo, no sé qué. Pero hoy con esta nueva, con esta nueva selección, no hombre, le ponen más ganas, le ponen más amor. Y no andan con tanta paja, pues. Y no andan con tanta paja. Puta, men. Mierda. Y voy tarde para el trabajo, es lo más vergón de todo. Bueno, démosle, pues. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Me tocará irme por San Benito. Pues sí, hablando lo de la selecta, tienen una nueva cara estos bichos. Han mostrado huevos. Y otra cosa que me llega, que los. Que el técnico se ha rebuscado. Eh, buscando jugadores, no solo los de acá, sino que los que están jugando en otro país. Que muchas veces no se toman en cuenta. Yo por ahí escuchaba de que. El, el que es nuestro entrenador en este momento No recuerdo el nombre, sé que es de apellido Pérez Ey, dicen que ese, ese maestro cuando, cuando estaba en su apogeo Cuando estaba joven Quiso jugar en la selección Y le dijeron que no Que no había chance para él Puta, y logró jugar en la selección de Estados Unidos Y cuando vino aquí a El Salvador Nos metió un gol Hugo Pérez se llama, ¿qué tal esa onda? Ahí se puede ver de que Ey, este, muchas veces hay jugadores buenos o, o que quizás van a llegar a hacer un buen papel O van a dejar una marca Y no se toman en cuenta Qué bueno que la, que la actitud de este nuevo entrenador Es como buscar nuevos talentos Y al parecer le está funcionando Porque, como dije Hay varios que juegan en la USA Que le ponen amor, pues Y de eso se trata Así que, ojalá la selección haga un buen mascón porque ya lo merecemos, miren Siempre eh, la selección Por eso es que mucha gente no cree en ellos Porque nos han decepcionado Una tras otra Tras otra, tras otra Y tras otra Imagínense pues con eso que Hasta que con eso que había maño pues en, Con los jugadores de nuestra selección Puta vendiendo partidos y eso No nah, hombre Como carajos uno por eso es que a mí me critican, bueno, de hecho, varios familiares y amistades cercanas saben de que yo muchas veces, partidos anteriores que me dicen, hey, va a jugar la selección con tal equipo, me vale madre, le digo, no, hombre, loco, como que si es la selecta, pues sí, pero es la selecta, pero me vale madre, o sea, los, todos los mascones anteriores, con tanto, con tanto mala fama que se tiene, ey, desilusiona y no es porque yo sea un pinche odioso sino porque es que, a huevo a mí me gusta el fútbol, y he jugado fútbol, pero no, me una gran decepción al, al ver los resultados, al ver que no le ponen huevos, o sea me termino frustrando pues y es, y es algo que quiero comentar también porque me, me dijeron en los comentarios, ey, vos sos un gran mal hablado, que no sé qué que bueno, ahí me tiran un montón Posiblemente sí, o sea, pero no es que sea un mal hablado siempre, sino que cuando estoy como así, um, en modo eufórico, en modo um, violento, llamémoslo, obvio se me salen las malas palabras, pues como todo, como todo buen salvadoreño. La onda está que, a ver cómo nos va, a ver cómo, cómo nos va en esta mañana, perdón, en esta tarde, bueno, en esta mañana a mí en mi trabajo, que ya voy llegando un poco cerca, pero... El, el partido, pues, el partido, eso es lo que vamos a ver qué onda, si realmente... ¿Qué? ¡Está cerrado! ¡Carajo! Y ahí no hay ni un policía para preguntar. ¡Puta! Este... Pero a la esquina voy a mi trabajo, a la par del templo. Y me desviaron desde arriba también 
Mierda. Y voy tarde para mi trabajo, carajo. Bueno, ni modo, hay que tener buena actitud. No hay para dónde. Hay que probar la tolerancia. Hay que probar, bueno, muchas cosas. Y en día domingo, mientras todos duermen, uno que otro preparándose para ir a vacilar. Yo para mi trabajo, señores, a ver qué onda, porque aquí no sé ni dónde carajo voy a salir. Necesito llegar. Veamos, veamos, veamos. Bueno, me vale madre, aquí recto me voy a ir. Tengo que salir allá por la feria. Luego de la feria hacia arriba. No vi ni un comunicado. Bueno, quizás en, en Twitter. En Twitter ahí ponen comunicado. Bueno, vamos a pasar cerca del hospital El Salvador. Al, al virus un día hay algo que quiero mencionar que me parece rara las disposiciones por ejemplo ¿cómo es eso que no hubieron fiestas patronales? me refiero a, al cantón donde yo vivo y hey, pero si sí, el estadio Cuscatlán estaba a reventar pues y se supone que es para protegernos contra la pandemia me perdí el vacil de las bolas de fuego en Nejapa, tampoco hicieron nada. Y bueno, me he perdido varios, varios vaciles que me di en años anteriores, que muchas veces ni grabé, porque confiado, ah, no, lo voy a grabar otra, en otra ocasión, que no sé qué. Más nunca me imaginé que debido a pandemia iban a quedar pues relegados a ese tipo de celebraciones. me digan que está cerrado aquí también, no me jodan Esperen, vengo desde la Jerusalén dando vuelta me mandaron para abajo, intenté meterme allá, me dejaron que estoy cerrado y yo voy para esa construcción para, para esa que está ahí ve. ahí voy yo a trabajar bueno, dile a aquellos que si puede pasar a los de la esquina sí hola, oh, hola oh. Ay, bueno. que, sí, que sí porque yo ahí voy. Si no, no hay otra Sí, porque no hay otra. Ya vi. Ok, voy a preguntarle. Bueno, gracias, muy amable. Voy a preguntar. Bueno. Buenos días. Ah, les comunicaba allá de que venía sobre la Jerusalén. Me desviaron, intenté entrar allá, aquí, me desviaron y yo voy para la construcción. Yo estoy programado para programar, a, ¿Hay ajá, sí, ahí. ¿Y cómo voy a entrar en este caso? Bueno, voy a hacer acá, pero voy a hacer con cuidado. Porque, ajá. Bueno, sí, ya vi que, que hay ayuda. No hay mucho tráfico, ajá. pero sí, con cuidado ahí para que no vea. Ok, gracias, muy amable. Dicen que hablando se entiende la gente Vean que tranquilo me salieron ahí las autoridades Me dejaron entrar Ahora lo que estoy pensando Es ver qué ondas 